மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய அன்பான காலை வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்கவிருக்கும் தலைப்பு அகழாய்வு ஒன்பதாம் வகுப்பு இயல் மூன்று துணைப்பாடம் அகழாய்வு என்ற தலைப்பு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கோம் இந்த அகழாய்வு உங்களோட பாடத்துல எப்படி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பட்டி மண்டபம் பட்டிமன்றம் என்ற வடிவுல கொடுத்திருக்காங்க சரி முதல்ல அகழாய்வு அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் அகழ் ஆய்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் அகழ் ஆய்வு அப்படின்னு சொன்னா நிலத்திற்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்து இப்ப நான் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப தமிழர்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்முடைய இனம் தமிழர்கள் வாழ்ந்து பல் பல் எப்போ உலகம் தோன்ற அதாவது லெமோரியா கண்டத்துல இருந்து தமிழர்கள் வாழ்றாங்க உலகத்துல முதல் முதல்ல தோன்றின மனிதன் வந்து அங்கதான் உருவானா அப்படின்னு நிறைய வந்து நமக்கு வந்து காரணங்கள் அறிவியல் ரீதியா கூட இப்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் இருந்தாலுமே அஹ் தமிழர்களினுடைய நாகரிகம் என்பது பழம்பெரும் நாகரிகம் என்பது நாம் அறிந்தது அவகையில தமிழர்களினுடைய பண்டைய ஒரு இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வாழ்ந்து அந்த மனிதர்களினுடைய வரலாற்றையும் பண்பாட்டையும் அறிந்து கொள்வதற்கு அவர்களினுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது நமக்கு தேவைப்படுது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நிறைய வந்து நமக்கு நூல்கள் இருக்கு நிறைய செப்பேடுகள் இருக்கு நிறைய கல்வெட்டுகள் இருக்கு அதுல ஒரு வகை அகழாய்வு அதாவது தொல்லியல் ஆய்வு அப்படின்னு சொல்றோம் தொல்லியல் ஆய்வு அப்படின்னா என்னன்னா அகழாய்வுன்னு சொன்னா நிலம் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துப்பாங்க இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தோண்டினோம் அப்படின்னு சொன்னா தமிழர்களினுடைய வாழ்க்கை முறையை அதாவது மனிதர்கள் வந்து அந்த காலத்துல எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்லி அந்த நாகரிகத்தை நம்மளால உணர்ந்துக்க முடியும்னு சொல்லி ஒரு இடத்தை முடிவு பண்ணுவாங்க அந்த இடத்தை தோண்டுவாங்க அதுவும் தோன்றது அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப தோன்றதே பாத்தீங்க அப்படின்னா செதுக்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செதுக்கி 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 அங்க இருக்கக்கூடிய மண்ணை எல்லாம் எடுத்து அப்படியே ஆழமா போக 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 அவங்க பயன்படுத்தின பொருள்கள் ஒரு சில இடங்கள்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து ஆஹ் கீழடி அப்படிங்கிற இடத்துல மதுரை கருகாமையில இருக்க கீழடியில ஆய்வுகள் நடந்துட்டு இருக்குன்னு நம்ம வந்து நீங்க தொலைக்காட்சியில எல்லாம் கூட பார்த்திருப்பீங்க அங்கெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய வந்து ஆஹ் நாகரிகத்தோட அன்றைய காலத்திலேயே கால்வாய்கள் எல்லாம் கட்டி அதாவது ஆஹ் சாக்கடைகள் எல்லாம் கட்டி கால்வாய் கட்டி அங்க நீர் வந்து வெளியில போகிறதுக்கு போகிற மாதிரியான முறைகள் வந்து அப்பவே வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி எல்லாம் கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம தெருக்கள் நிறைய தெருக்கள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு மக்கள் வந்து ஒரு இடத்துல அப்படியே வந்து ஏதோ அப்படி ஏனோ தானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழல முறைப்படி வாழ்ந்திருக்காங்க தெருக்கள் வரிசையா அமைச்சிருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு வீட்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய நீர் வந்து வெளியில போகிறதுக்கான கால்வாய் அமைச்சிருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மனிதன் தோன்றின காலத்துல இருந்து ஆஹ் அவன் வந்து எப்படி வாழ்ந்தான் வெறுமனே வந்து அப்படியே வந்து தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய விலங்குகளோடையும் இயற்கையோடையும் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போயிட்டானா இல்ல அந்த விலங்குகள் சமூகத்துல இருந்து தன்னை பிரிச்சுக்கிட்டு தனக்குன்னு ஒரு நாகரிகத்தை வடிவமைச்சுக்கிட்டு அவன் வாழ்ந்தானா அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு அகழாய்வு எப்பவுமே துணையா இருக்கும் இது வந்து அரசாங்கமே முழுக்க முழுக்க ஏற்றுக்கொண்டு இன்னைக்குமே வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு நிகழ்வு இதை எதுக்காக அப்படின்னு எதுக்காக இது தேவையா ஒரு சிலர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் எதுக்குங்க அகழாய்வு இன்னைக்கெல்லாம் வந்து கைக்குள்ளார பாத்தீங்க அப்படின்னா செல்லிட பேசி இருக்கு நாங்க கையில செல்லிட பேசியை வச்சுக்கிட்டே உலகம் முழுக்க என்ன நடக்குது உலகத்துல எந்த நொடியில எந்த நிமிஷத்துல என்ன நடக்குதுங்கிறத நாங்க இருந்த இடத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்குவோம் வானத்துல பறந்து போவோம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவோம் எங்களுடைய கைகள்ல எங்களுடைய உடம்புல ஏதாவது ஒரு உறுப்பு செயலிழந்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த உறுப்பையே நாங்க வேற வந்து புதுசான வேற மாற்று உறுப்புகளோ அல்லது அதற்கு இணையான வேறு கருவிகளையோ வந்து பொருள்களையோ பொருத்திக்கக்கூடிய ஒரு மேம்பட்ட ஒரு ஆஹ் அறிவியல் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு சமூகத்துல இருக்கோம் அப்ப இதெல்லாம் வந்து முந்தைய காலத்துல மனிதன் வாழ்ந்தான் எப்படி வாழ்ந்தான் நம்முடைய தாத்தா பாட்டி எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஒரு சிலர் பேசுவாங்க ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இல்ல இல்ல நிச்சயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் இப்போ பழையன அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது பழச தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் புதுசு தன்னை வாழ வைக்க முடியும் தன்னை வந்து இருத்திக்க முடியும் ஆஹ் இப்போ ஒரு உயிர் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்மளுடைய உறுப்பு உடல்ல வந்து ஒரு உறுப்புகள் இருக்கு ஏதாவது ஒரு உறுப்பு இருக்கு அந்த உறுப்பு வந்து செயலிழந்து போகுது அப்ப புதுசா அதற்கு இணையா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒண்ணு ஒரு அடிப்பட்டுருது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கையிலயோ ஏதோ ஒரு விரல் வந
புதுசு அப்படிங்கறத என்னன்னா பழசுன்னு ஒண்ணு போனதுக்கு அப்புறம் ஒன்னு புது உருவாகுது பாத்தீங்களா அததான் நம்ம புதுசுனே சொல்ல முடியும் அப்போ ஏ புதுசுன்றத தனியா எங்கேயோ ஒண்ணு வந்து பொறக்கல பழசு அப்படிங்கிற ஒண்ணு மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு உருவாகுது இல்லையா அததான் நம்ம புதியது அப்படின்னே சொல்றோம் அப்போ பழையதுங்கிறது எப்படி இருந்தது அதற்கு என்ன மாதிரியான ஒரு நிலைமை வந்துச்சு எதனால அது அழிஞ்சு போச்சுங்கிறது தெரிஞ்சாதான் இந்த புதுசை நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியும் அதை வந்து காலம் காலமா ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஒரு சிலர் இதை பத்தின ஒரு செய்தியை தான் பட்டி மன்றமா இன்னைக்கு நடத்துறாங்க சரி இந்த பட்டி மன்றத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இருவேறு தலைப்புகள் அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தேவையான செயல்பாடு தேவையற்ற செலவீனம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு அகழாய்வு அகழாய்வு என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தேர்வு செய்துக்குவாங்க அந்த இடத்துல தோண்டி 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 அங்க இருக்கிற மண்ணை செதுக்கி 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 அங்க நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருள்களை கொண்டு அந்த நிலத்துல கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பழைய மண்பாண்டங்களா இருக்கட்டும் அவங்க பயன்படுத்த நம்முடைய முன்னோர்கள் பயன்படுத்தின கருவிகளோ அல்லது அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறையோ சமூகமோ அவங்க வாழ்ந்து அந்த நில அமைப்பே அப்படியே என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா நிலத்துக்கு அடியில இருக்கும் இதையெல்லாம் கொண்டு நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அகழாய்வு இதை உங்க புத்தகத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அகழாய்வு செய்தல் என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியில் செதுக்கி செதுக்கி ஆராய்தல் அகழாய்வு என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அகழாய்வு செய்தல் என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியில் செதுக்கி செதுக்கி ஆராய்தல் ஆராய்தல் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா ஆஹ் நம்மகிட்ட ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா வெறுமனே வந்து மேலோட்டமா பார்க்காமல் அது எப்படி உருவாச்சு அதனுடைய ஆழமான தன்மை என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தோண்டி 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 ஒரு இடத்துல செதுக்கி அதனுடைய தன்மையை ஆராய்தல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதைத்தான் நம்ம அகழாய்வுன்னு சொல்றோம் மனிதர்கள் தோன்றி பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நம்ம நிறைய வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம் இருந்தாலுமே நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க எந்த மாதிரியான நாகரிகத்தை அவங்களுக்குன்னு வடிவமைச்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இன்னைக்கு அகழாய்வுகள் நிறைய இடத்துல நடைபெற்றுட்டு இருக்கு இத இந்த அகழாய்வு உங்களோட பாடப்பகுதியில எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பட்டி மன்ற வடிவுல கொடுத்துருக்காங்க பட்டி என்றால் அதாவது பட்டி மன்றம் என்பது ஏதாவது ஒரு தலைப்பு எடுத்துப்பாங்க நாலு பேர் கூடுற இடத்த வந்து மண்டம் அந்த காலத்துல பட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மன்றம் அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த காலத்துல அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கருத்தை கொண்டு விவாதம் செய்ய வேண்டும் அதை பத்தின செய்திகளை இன்னும் அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது பட்டி மண்டபங்கள் அமைப்பாங்க ஆனா இந்த காலத்துல வந்து நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த காலத்துல வந்து இதற்கு பட்டி மண்டபம் என்று பெயர் அதாவது பழைய நமக்கு சங்க இலக்கியங்கள்ல நூல்கள் எல்லாம் இருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பட்டி மண்டபம்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைய காலத்துல நம்ம பட்டி மன்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆக நம்ம முதல்ல பட்டி மன்றத்தை பார்ப்போம் அதற்கான விளக்கங்கள் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் சரி அப்ப இவங்க நம்ம ஒரு பள்ளி அந்த பள்ளியில பாத்தீங்க அப்படின்னா இலக்கிய மன்றம் ஒன்று இருக்கு ஆஹ் இலக்கிய மன்றம் அப்படின்னு சொன்னா மாணவர்களுக்கான இலக்கிய மன்றம் ஆஹ் இலக்கிய மன்றம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இப்ப வந்து ஒவ்வொரு பள்ளிகள்ல உங்களுக்கு நம்ம பள்ளிக்க மாணவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது லிட்ரேச்சர் கிளப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாங்குவேஜ் லிட்ரேச்சர் கிளப் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அது என்ன அப்படின்னா இப்ப தமிழுக்கு தனியா ஆங்கிலத்துக்கு தனியா அந்த மொழியில இப்ப குறிப்பிட்ட மொழியில இப்ப தமிழ் மொழியில மாணவர்களுக்கான இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய பேச்சு திறமை எழுத்து திறமை அவங்களுடைய கற்பனை திறன் அவங்களுடைய சொல்லாற்றல் அவங்களுடைய விவாத திறன் இதையெல்லாம் அவங்களுக்குள்ளார மாணவர்களுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆஹ் திறன்களை எல்லாம் வெளியில கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு மன்றமா இருக்கும் இந்த இலக்கிய மன்றம் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு பள்ளியில இருக்கக்கூடிய இலக்கிய மன்றத்துல பட்டி மன்ற பட்டி மன்றம் நடத்துறாங்க அந்த பட்டி மன்றத்தின் தலைப்புகள் இரண்டு அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அகழாய்வு என்பது தேவையான செயல்பாடே என்பது ஒரு தலைப்பு அகழாய்வு என்பது தேவையற்ற செலவீனமே என்று ஒரு தலைப்பு 
அதாவது ஒரு அணியில இருவர் இருக்காங்க மற்றொரு அணியில இருவர் இருக்காங்க இருவருமே மாணவர்கள் அதுல நடுவரா இருக்கிறவரும் ஒரு மாணவர் ஆக இதுக்கு தலைமை தாங்குறவங்க அப்படின்றவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க ஆஹ் இல்லைங்க அகழாய்வு அப்படிங்கறதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா தேவையற்ற செலவீனம் அதெல்லாம் எதுக்காக வந்து நம்ம இப்ப ஒரு இடத்த ரொம்ப ஆழமா தோன்றோம் அப்படின்னா அதற்கு எவ்வளவு பொருள் செலவாகும் எவ்வளவு நேரம் விரயமாகும் நம்முடைய நேரம் அப்படிங்கறது விலை மதிக்க முடியாதது அதெல்லாம் இதுக்காக செலவு பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அணி மற்றொரு அணி பாத்தீங்க அப்படின்னா இல்ல இது கட்டாயம் தேவை நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி நேற்று என்ன நடந்ததுங்கிறத தெரிஞ்சாதான் இன்னைக்கு நாம அதை சரியா வாழ முடியும் எதிர்காலத்துக்கு அதை கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு அணி ஆக இரண்டு அணிகள் இங்க இருக்கு சரி முதல் அணியில உங்க பா அப்படியே புத்தகத்துல என்ன மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் நம்ம அப்படியே வரிசைப்படி பார்க்கலாம் அறிமுக உரை பாத்தீங்கன்னா இலக்கிய மன்ற செயலர் கொடுக்குறாங்க இலக்கிய மன்ற செயலர் வந்து இருப்பாங்களே அவங்க வந்து அஹ் அறிமுக உரை கொடுக்குறாங்க அதாவது முதல்ல வந்து அகழாய்வுனா என்ன அப்படிங்கறத அப்படியே விளக்கி ஆஹ் இதுல வந்து இருவர் அணியில இருக்காங்க அந்த இருவர் இரண்டு அணியிலையும் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து அவங்க அவங்களுடைய தலைப்புல வந்து சிறப்பா பேச போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒரு அறிமுகப்படுத்தி எதற்காக இந்த பட்டிமண்டபம் நடக்குது அதுல என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத அவங்க ஒரு அறிமுகம் எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிற மாதிரியான உரை அமைஞ்சிருக்கும் அதன் பிறகு நடுவர் நடுவர் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மாணவர் பூங்குன்றன் மாணவர் பூங்குன்றன் தான் இங்க நடுவரா இருக்காரு அதாவது என்னன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா வரலாற்றை அறிவதற்கு அகழாய்வு என்பது துணை புரியும் அப்படின்னு நடுவர் வந்து அதை தொடங்கி வைக்கிறாரு நம்முடைய வரலாற்றை அறிவதற்கு அதாவது ஆஹ் இப்ப நிறைய என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ இந்த சந்த நொடியில எப்படி இந்த நொடி அப்படின்னு சொன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் இல்ல அதற்கு முன்னாடி அந்த இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்ன வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் இல்ல என்னுடைய நாட்டுல இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நாகரிகம் தான் முதல்ல தோன்றுனுச்சு உன்னுடைய நாகரிகம் இவங்களுடைய நாகரிகம் பின்னால தான் தோன்றுனுச்சு என்னுடைய மொழி தான் முதலில் தோன்றின மொழி உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப சமஸ்கிருதம் என்பது முதல்ல தோன்றுனுச்சா அல்லது தமிழ் மொழி முதல்ல தோன்றுனுச்சா அப்படிங்கிற விவாதம் தொடக்கத்துல இருந்தே இருக்கு அதற்கான தீர்வாத மதுரையில இருக்கக்கூடிய கீழடி அகழாய்வு நடக்குது அதுல இருக்கக்கூடிய கிடைச்சிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து தமிழ் மொழி முதல்ல தோன்றியதுன்னு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆய்வுகள் இருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் மண்பாண்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் செப்பேடுகள்ல இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களினுடைய ஆஹ் காலத்தை வந்து கணக்கிட்டு முதல் முதலில் தோன்றிய மொழி அப்படின்றதுக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய சான்றுகளை வச்சு அடிப்படையா பார்க்கும் பொழுது தமிழ் மொழி தான் மூத்த மொழி அப்படின்னு எல்லாம் வந்து நம்ம இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆக அப்ப அகழாய்வுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு குறிப்பிட்ட பெரிய சமூகம் ஒரு பெரிய மொழி அந்த மொழி இருவேறுபட்ட மொழிகளுக்கோ இருவேறுபட்ட சமூகத்துக்கோ இடையில நான் தான் முதல் முதல்ல இந்த நாகரிகத்தை வழிவமைச்சுவேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு அகழாய்வும் துணை செய்யு துணை செய்யுது ஆக இந்த தலைப்புல முதல்ல பேச வரக்கூடிய அணி எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யார நடுவர் அழைக்கிறாரு முத்து ஆஹ் நடுவர் முதலில் அழைக்கக்கூடிய அணியில எந்த அணி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தேவையற்ற செலவீனம் என்ற அணியில இருந்து அதாவது முதல் முதல்ல வந்து நடுவர் வந்து தேவையற்ற செலவீனம் என்ற அணியில இருந்து ஒரு மாணவரை பேச அழைக்கிறார் தேவையற்ற செலவீனம் அந்த மாணவர் வந்து என்ன பேசுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் பெயர் வந்து முத்து அவர் வந்து பேசுறாரு அறிவியல் அப்படிங்கறது இன்றைக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ந்துருக்குங்க நம்மளை சுத்தி நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த அறிவியல் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு சமூகத்துல நம்ம இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்துல போய் ஆஹ் எங்கேயோ போய் இடத்தை தோண்டணும் அங்க இருந்து பழைய என்னைக்கோ வாழ்ந்த மனிதனினுடைய எலும்பு கூடுகளையும் அவன் பயன்படுத்தின வெறும் வந்து மட்பாண்டங்களையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க ஆஹ் எங்களோட கைக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய செல்லிட பேச இருக்கு இல்லையா அதை நாங்க இப்படி தொட்டோ சொடுக்கணும் அப்படின்னா போதும் உலகத்துல எந்த இடத்துல எது நடக்குது என்ன நடக்குதுங்கிறத நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல செவ்வாய் கிரகத்துல பூமியை தாண்டி விண்ணை தொடக்கூடிய செவ்வாய் கிரகத்துல போய் மனிதன் இன்னைக்கு வாழலாமா வாழ முடியுமா என்கிற ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு சூழ்நிலையில இதெல்லாம் எதுக்குங்க தேவையில்லாத செலவுகள் ஆஹ் அந்த மனிதன் பழைய காலத்துல வாழ்ந்த ஒரு இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மனிதனுடைய எலும்பு கூடுகளையும் அவன் பயன்படுத்தின வெறும் மட்பாண்டங்களையும் ஆஹ் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு செப்பேடுகளையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எண்ணத்தை வந்து சாதிக்க போறோம் இதனால நமக்கு என்ன பெருசா வளர்ச்ச
ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய வந்து மண் தாளிகள் வச்சிருக்காங்க அந்த மண் தாளிகளுக்குள்ளார இறந்தவங்களோட உடலெல்லாம் வச்சு புதைச்சிருக்காங்க அந்த மண் தாழி வந்து எப்போ எந்த வருடத்துல புதைக்கப்பட்டது இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ண போறோம் இதையெல்லாம் தேவையற்ற செலவீனம் தான் அப்படின்னு முத்து என்ற மாணவர் வந்து பேசி முடிக்கிறாரு அதன் பிறகு நடுவர் வந்து அவரை பாராட்டி அடுத்தவங்க பாத்திமா என்ற மாணவரை அழைக்கிறாங்க மாணவியை அழைக்கிறாங்க பாத்திமா தேவையான செலவீனம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க அதாவது என்னன்னா மண்ணை தோண்டி நம்முடைய முன்னோர்களினுடைய எலும்பு கூடுகளையும் அவங்களுடைய பண்பாடுகளையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இன்றைக்கு இந்த ஒரு சமூகத்தை ஒரு நல்ல ஒழுக்க நிலையில ஆஹ் உருவாக்க முடியும் நாளைக்கு இந்த சமூகம் வந்து அப்படியே வந்து அழிஞ்சு போறது இல்லை அதாவது நம்ம இப்ப சொல்றோம்ல டைனோசர் அப்படிங்கிற ஒரு விலங்குலாம் வந்து முதல் முதல்ல இந்த உலகம் தோன்றின காலத்துக்கட்டத்துல அந்த விலங்குகள் தான் உலகம் முழுக்க பரவி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இனமே வந்து இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வந்து வெறுமனே வந்து காட்சியகங்கள்ல மட்டும்தான் அதனுடைய தோற்றத்தை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் அப்ப அந்த மாதிரி மனிதன் அப்படிங்கிறவனும் அப்படியே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல அழிஞ்சு போயிடக்கூடாது அவன் நிறைய நாள் வாழணும் நிறைய நூற்றாண்டுகள் வாழணும் நிறைய 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 பாத்து யுகங்கள் வாழணும் அப்படி அவன் வாழணும் அப்படிங்கும் பொழுது ஆரோக்கியமா வாழணும் அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பாட்டோட வாழணும் ஏதோ பிறந்தோம்னு சொல்லி விலங்குகள் மாதிரி ஏதோ பிறந்துட்டு அவன் வாழக்கூடாது அவனுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்க அந்த காலத்துல ஒண்ணுமே இல்லாமல் அவங்களுக்கு எதுவுமே இருந்திருக்காது அறிவியல் வளர்ச்சி மேம்பட்ட இந்த காலத்துல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சாதனங்கள் கருவிகள் எதுவுமே அவங்களுக்கு அப்போ இருந்திருக்காது அவங்க எதை வந்து கருவிகளா பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்லு கற்கள் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம அகழாய்வுல கிடைக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல் முதல்ல வந்து கண்டுபிடிச்சது இந்த எலும்பு கூடுகளையும் கற்கருவியும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முதல் அகழாய்வுல நமக்கு கிடைச்ச விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப இந்த எலும்பு கூடுகள் இந்த கற்கருவிகளை வச்சுக்கிட்டு தான் விலங்குகள் கிட்ட இருந்து மனிதன் வந்து தன்னை காப்பாத்தி இருக்கான் அந்த மாதிரி உருவான ஒரு நாகரிகம் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் இடம் போய்கிட்டே இருந்து நிலையா ஒரு இடத்துல வாழ தொடங்கி அந்த மனிதனுடைய சமூகம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்து தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இலை தலைகள் நிலங்களா இருக்கட்டும் மண்ணினுடைய தன்மையா இருக்கட்டும் அதையெல்லாம் முழுமையா உணர்ந்து தனக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னுடைய உடலுக்கு ஏற்றார் போல அதை மாத்தி அதுல இருக்கக்கூடிய செய்திகளை எல்லாம் அறிவியல் நுணுக்கத்தோடு ஆராய்ந்து அதை பயன்படுத்துறது தானே நாகரிகம் அப்ப அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே நாம அதை விட செம்மையா வாழணும் அப்படின்னு நாம நம்ம சமூகத்தை வழிநடத்த முடியும் அப்ப இது வந்து தேவையான செலவீனம் என்ற தலைப்புல பாத்திமா பேச வராங்க அதுக்கு அவங்க சொல்லக்கூடிய ஆதாரங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழர்களினுடைய வரலாறு சாதாரண வரலாறே அல்ல இது வந்து மிக நீண்ட வரலாறு அவன் ரொம்ப வருடங்களுக்கு அதாவது அஹ் கிமு இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே மிகப்பெரிய ஒரு நாகரிகத்தோட வாழ்ந்திருக்காங்க ஒரு தலைவன் இருக்காரு அந்த தலைவனுக்கு கீழே ஒரு சமூகம் இருக்கு தலைவன் சொல்றது சமூகம் கேட்குது அந்த சமூகம் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல வரிசையா வீடுகள் கட்டி அவங்களின் அவங்க வந்து மிகப்பெரிய நாகரிகத்தோட வாழ்ந்திருக்காங்க இதையெல்லாம் அந்த மாதிரி தமிழர்கள் வாழ்ந்த காலம் இப்படி இருக்கு அதாவது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வாழ்ந்த தமிழர்களினுடைய காலம் என்று எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கணும் அதற்கு அகழாய்வுகள் துணை புரியுங்கிறதுக்கு என்ன உதாரணங்கள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு முதல் முதல்ல அகழாய்வு நடைபெற்ற ஆண்டு அதாவது முதல் முதல் அந்த அகழாய்வு எப்ப தொடங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு கிடைத்த சான்றுகள் ஆயிரத்தி எட்நூத்து அறுபத்தி மூன்றுல முதல் முதல் அந்த அகழாய்வு தொடங்குறாங்க அப்படி தொடங்கும் பொழுது ராபர்ட் ரொசுட் ராபர்ட் ரொஸ்புட் என்பவர் வந்து தொழியல் அறிஞர் இவர் வந்து ஒரு தொழியல் அறிஞர் அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா சென்னைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய பல்லாவரத்துல சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பல்லாவரம் என்ற இடத்துல அந்த தொழியல் அறிஞர் ஆய்வு செய்யறார் அவருக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஆய்வு பொருள்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு கற்கருவி முதல் முதல்ல அதாவது முதல் முதல்ல இந்த அகழாய்வு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 
ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்போர்ட் என்பவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி மூன்றுல தன்னுடைய ஆய்வை வந்து தொடங்குறாரு அப்ப பாத்தீங்கன்னா சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பல்லாவரம் என்ற இடத்தில் அவருக்கு இரண்டு சை விஷயங்கள் கிடைக்குது ஒண்ணு எலும்பு பழைய தமிழர்களினுடைய எலும்பு மற்றொன்று கற்கருவி இதுதான் அவங்களுக்கு கிடைச்ச பழமையான அதாவது முதலில் கிடைத்த ஒரு உம் தொல்லியல் பொருள் அத கண்டெடுக்கப்பட்ட அதாவது இந்த ஆய்வு மூலமா அகழாய்வு மூலமா நமக்கு கிடைச்ச ஒரு தொல்லியல் பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் தொல்லியல் ஆய்வு மூலம் கிடைத்த பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த எலும்பு கொண்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வாழ்ந்த காலம் என்ன அதாவது அது எந்த நூற்றாண்டுல அந்த மனிதன் வாழ்ந்திருக்கான் அப்படிங்கறத அந்த எலும்புகளை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க அதே போல கற்களையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கல் எப்ப உருவாயிருக்கு அப்படிங்கறதையும் ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க ஆக இந்த இடத்துல மனிதர் எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கா அதாவது எத்தனை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்திருக்கா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய செய்தியா நமக்கு இது இருக்கு அதன் பிறகு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவில கண்டெடுக்கப்பட்ட முதல் ஆயுதம் அப்படின்னாலுமே இந்த கற்கருவி அதாவது கற்கருவி முதல் கல்லாயிரம் இந்தியாவில கண்டெடுக்கப்பட்ட முதல் கல்லாயிரம் அப்படின்னு சொன்னா சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பல்லாவரத்தில் கிடைத்த அந்த கற்கள் தான் இந்தியாவிலேயே கண்டெடுக்கப்பட்ட முதல் கல்லாயுதம் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியுது இது எப்போ அந்த ஆய்வு நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்று சரி அதன் பிறகு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கோவைக்கு அருகில் கோவையில வந்து ரோமானியர்களோட பழம் காசுகளை கண்டுபிடிச்சதா சொல்றாங்க இதுதான் முதல்ல கண்டுபிடிச்சது அதன் பிறகு கோவை கோவையில பழம் காசுகள் இந்த ஆய்வு நமக்கு கிடைச்சது ஆயிரத்தி எட்நூத்து அறுபத்தி மூன்றுல ராபர்ட் புரோஸ்போர்ட் வந்து எலும்புகளையும் கற்கருவிகளையும் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆனால் இதற்கு முன்னரே கோவையில பழம் காசுகளை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பழம் காசுகள் பழம் காசுகள் அப்படின்னு சொன்னா அந்த காலத்துல தமிழர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செம்பு காசுகள் அவங்க பயன்படுத்தின காசுகள்லாம் வந்து அஹ் அதனுடைய ஒரு சில எழுத்துக்கள்லாம் இருக்கும் அவங்க அந்த காலத்தில் இப்ப நாம பாத்தீங்க அப்படின்னா நாணயங்கள்ல ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் எல்லாம் போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அந்த நாணயங்கள்ல இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை வச்சும் அந்த காசினுடைய அதனுடைய வரலாறு அதாவது எப்ப தோன்றுனுச்சு அப்படிங்கிற அதனுடைய காலத்தையும் கணக்கு கணக்கிடுறாங்க இதன் மூலமா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காசு வந்து ரோமானியர்களினுடைய பழம் காசு அப்படின்னு நமக்கு சொல்றாங்க ரோமானியர்கள் இங்க கோவையில கண்டெடுக்கப்பட்ட இந்த பழம் காசுகள் யாருடையது அப்படின்னா ரோமானியர்களுடையது அப்படின்னு சொல்றாங்க ரோமானியர்கள் அப்படின்றவங்க யாருன்னா இப்ப நம்ம இத்தாலி நாடுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த இத்தாலியினுடைய தலைநகரம் நம்ம ரோம்னு சொல்லுவோம் அங்க வாழக்கூடியவங்களை ரோமானியர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான நகரம் ரோம் அப்படின்னாலே அழகான நகரம் என்ற ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அழகான மிகப்பெரிய ஒரு நாகரிகத்துல ரொம்ப அழகா உரியமைக்கப்பட்டு இத்தாலியில வாங்க அந்த ரோமானியர்களோட தமிழர்களுக்கு தொடர்பு இருந்திருக்கு கிமு இந்த நூற்றாண்டுல அதாவது கிமு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தமிழர்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க அந்த ஆய்வின் படி அந்த காசுகள் வந்து எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு என்ன விஷயம் தெரியுதுன்னா அப்போ அந்த காலத்திலேயே தமிழர்கள் ரோமானியர்களோட தொடர்புல வாணிக தொடர்புல இருந்திருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுடைய காசுகள் இங்க நம்முடைய இடத்துல இருந்து கண்டெடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது பண்டமாற்று முறையா இருக்கலாம் அதாவது ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து காசு வாங்கி இருந்திருக்கலாம் ஆக ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கு ஒரு வாணிக தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரி அப்ப இந்த அகழாய்வு எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏதோ வந்து எதுவுமே இல்ல தமிழன் வந்து என்ன ஒரு கல்ல வச்சுக்கிட்டு ஏதோ வந்து குத்தி இருக்கா தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் அழைச்சிருக்கா என்னமோ வாழ்ந்திருக்கா அப்படின்னு நம்ம அப்படியே வெறுமனே விட்டுட்டு போக முடியாம இல்ல அவ வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் தமிழர்கள் வந்து வாழல தன்னுடைய இடத்தை தாண்டி கடல் வழியாக வேறு சில நாடுகளோட தொடர்புல இருந்திருக்காங்க இங்க இருந்து வெளியில போயிருக்காங்க அதாவது ஒரே இடத்துல அப்படியே குண்டு சட்டியில் குதிரையை ஓட்டுறதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து நம்முடைய தமிழர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் இல்ல அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து விரிவடைந்த ஒரு சமூகமா வாழ்ந்திருக்காங்க தன்னை சுத்தி இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நொடியில நம்ம அப்படியே விமானத்துல ஏறிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா மூன்று மணி நேரத்துல நான்கு மணி நேரத்துல நம்ம எந்த நாட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்க போயிடுறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த ஒரு வசதியுமே இல்லாத காலத்திலேயே 
மற்ற நாட்டுல இருக்கக்கூடிய வாடிகர்களோட மற்ற நாட்டுக்காரர்களோட தொடர்புல இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தி எல்லாம் நமக்கு தெரியுது ஆக இந்த கோவையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பழம் காசுகளின் மூலம் ரோமானியர்களோட தமிழர்கள் தொடர்புல இருந்தாங்க அப்படிங்கிற செய்திய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அறிக்கை மேடு அப்படி அக அறிக்கை மேடு அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அகழாய்வு வந்து நடக்குது இது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தமிழகத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பாண்டிச்சேரின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது ஒரு யூனியன் பிரதேசம் அங்க அறிக்கை மேடு அப்படிங்கிற இடத்துல ரோமானியர்களுடைய மட்பாண்டங்கள் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி ரோமானியர்களுடைய மட்பாண்டங்கள் கிடைச்சிருக்கு இதன் மூலமா உறுதியே செய்யறாங்க ரோமானியர்களோட தமிழர்கள் வந்து வான் நெருங்கிய வணிக தொடர்புல இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு உறுதியா தெரிய வருது இந்த ரோமானியர்களை இருக்க இருந்தாங்க இல்லையா அந்த பாண்டிச்சேரின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா அது வந்து சோழர்கள் காலத்துல அந்த மீனவர்கள்ல மீனவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் வசிக்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருந்திருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல வாழ்ந்தவங்க ரோமானியர்கள் வந்து நெருக்கமா அங்க இருந்திருக்காங்க அவங்களோட வந்து கடல் வழியா வந்து மிக நெருங்கிய தொடர்புல இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தி எல்லாம் நமக்கு தெரியுது ஆக கோவையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பழம் காசுகள் ரோமானியர்களுடையது அப்படிங்கிற செய்தி நமக்கு முதல்ல தெரியுது அதன் பிறகு அறிக்கை மேடு என்ற இடத்துல நடந்த அகழாய்வின் மூலமா ரோமானியர்கள் கிடைத்த மட்பாண்டங்கள் மூலமா அறிக்கை மேடு அப்படிங்கிற இடத்துல கிடைச்ச மட்பாண்டங்கள் மூலமா அறிக்கை மேடு என்ற இடத்துல நடந்த அகழாய்வின் மூலமா நமக்கு மட்பாண்டங்கள் கிடைச்சிருக்கு அந்த மட்பாண்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மட்பாண்டங்கள் வழியா ரோமானியர்களோட நம்ம நெருங்கிய வாணிப தொடர்புல இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற செய்தி நமக்கு இப்போ உறுதியாகுது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஆதிச்ச நல்லூர் அப்படிங்கிற இடத்துல நமக்கு முதுமக்கள் தாழை கிடைக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டுல ஆதிச்ச நல்லூர் அப்படிங்கிற இடத்துல நமக்கு முதுமக்கள் தாழை கிடைக்குது முதுமக்கள் தாழிகள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிடைச்சிருக்கு முதுமக்கள் தாழி அப்படின்னா என்னங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் இறந்து போறாங்க இல்லையா இப்ப இன்னைக்குலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இறந்து இறந்து போறவங்களை என்ன மாதிரியான தகனம் செய்யறாங்க தகனம் செய்யறது அப்படின்னு சொன்னா மின் தகனம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இரும்பு பெட்டிக்குள்ளார வச்சு மின்சாரத்தை அதிகமா செலுத்தி அப்படியே வெளியில வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல நம்மளுக்கு வெறும் சாம்பலா கொடுத்துடுறாங்க இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதற்குன்னு சொல்லி ஒதுக்கப்பட்ட அந்த இடத்துல மனிதர் அவங்களுடைய குழிய தோண்டி அங்க போட்டு உடலை போட்டு புதைச்சிருவோம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா விறகுகளை வச்சு எரிப்போம் இப்படிதான் மனிதர்கள் இறந்த பிறகு நம்ம வந்து அவங்கள அடக்கம் செய்யறோம் அந்த காலத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதிச்ச நல்லூர்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்குல முதுமக்கள் தாழின்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய பானை வடிவுல இருக்கும் தாழி என்றா ஒரு பெரிய பானை வடிவுல இருக்கும் இறந்து போனவங்களுடைய உடலை பதப்படுத்தி அந்த தாழிக்குள்ளார வச்சு அதன் பிறகு புதிச்சிருக்காங்க அதை எதற்காக அப்படி செய்திருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஏதாவது வந்து அறிவியல் ரீதியான காரணங்கள் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அவங்களுடைய நாகரிகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த அகழாய்வு அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த வகையில துணை புரியுதுன்னு உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் சரி இப்ப நம்ம என்ன அப்படிங்கிற செய்திகளை எல்லாம் பேசி முடிக்கிறாங்க அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய முக்கியமான நாலு விஷயம் அதாவது அகழாய்வு என்பது நம்முடைய பழம் நாகரிகத்தை அறிந்து கொண்டு நம்முடைய சமூகத்தை நல்வழிப்படுத்துவதற்கும் அல்லது நீண்ட காலம் அதனுடைய வாழ்வுக்கும் வாழ்விற்கும் வழிவகுக்க கூடியது அப்படிங்கிற மாதிரி சிந்தனையில பேச வராங்க பாத்திமா இவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூன்றுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு வரைக்கும் நடைபெற்ற நடைபெற்ற அகழ் ஆய்வுகளை பத்தி சொல்றாங்க முதல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூ ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி மூன்றுல ராபர்ட் ரோஸ்போர்ட் என்ற ஒரு தொல்லியல் அறிஞர் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பல்லாவரத்துல ஆய்வு செய்து பழைய மனிதர்களினுடைய எலும்பு கூடுகளையும் கற்கருவிகளையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த கற்கருவிகள் பார்க்கறது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்படிதான் வெறுமனே இருக்கும் அதாவது நமக்கு முதல் முதல்ல மனிதன் நமக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு பழம் கற்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கல்லாயுதம் அப்படின்னு சொன்னா இப்படி இருக்குது 
சரி அப்போ அந்த எலும்புகளையும் கற்கருவிகளும் தான் வந்து முதல் முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதன் பிறகு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு முன்னரே வந்து கோவையில பழம் காசுகளை கண்டுபிடிக்கிறாங்க யாரு ராபர்ட் ரோஸ்புட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் இல்லைங்களா எழும்பு கற்கருவி இதற்கு முன்னரே என்ன பண்றாங்கன்னா கோவைக்கு அருகில பழம் காசுகள் அந்த பழம் காசுகள் வந்து யாருடையது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அது ரோமானியர்களுடையது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இந்த மாதிரியான பழம் காசுகள் கிடைச்சிருக்கு வேற என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அறிக்கை மேடு என்ற இடத்துல நமக்கு மட்பாண்டங்கள் கிடைச்சிருக்கு அந்த மட்பாண்டங்களை வைத்து ரோமானியர்களோட நம்ம நெருங்கிய வாணிப தொடர்புல இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கறத ரொம்ப திறம்பட உறுதி செய்யறாங்க அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல ஆதிச்ச நல்லூர் அப்படிங்கிற இடத்துல முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டெடுக்கிறாங்க இந்த முதுமக்கள் தாழி அப்படிங்கிறது இறந்து போனவங்களுடைய உடலை அந்த தாழியில வச்சு நிலத்துல தோண்டி அதன் பிறகு புதைச்சி அவங்கள அடக்கம் செய்திருக்காங்க ஆக இந்த மாதிரி ஒரு மேம்பட்ட தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அப்படியே இறந்துட்டாங்க அப்படியே ஒரு இடத்துல தூக்கி போட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை அதை எதற்காக பக்குவப்படுத்தி நிலத்துக்குள்ளாரு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்கள அடக்கம் செய்திருக்காங்க இந்த மாதிரி அவங்க பயன்படுத்தின கருவியில இருந்து அவங்க தங்களுடைய பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் நம்முடைய முன்னோர்களினுடைய வரலாற்றை அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நமக்கு எந்த ஒரு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு புத்தகத்திலேயோ அல்லது நம்ம இப்ப பேசுறோம் நம்ம பேசக்கூடிய காணொழிகளை அப்படியே வந்து ரொம்ப பல யுகங்கள் சேகரிச்சு வைக்க முடியாது அது அழிஞ்சிரும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல அது அழிஞ்சிரும் ஆனா இந்த மாதிரி அகழாய்வுகள்ல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல இருந்து அவங்க எந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நிலையிலையும் தன்னை வந்து அஹ் இயற்கைக்கு ஏத்தார் போல தன்னை மாத்திக்கிட்டு வாழ்ந்திருக்காங்க இயற்கையோட சேர்ந்து வாழ்ந்திருக்காங்க இயற்கையை அழிச்சுட்டு அந்த கால மனிதன் இன்னும் வாழல அப்படின்னு என்கிற செய்திகளை எல்லாம் நம்ம இதன் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அதன் பிறகு பாத்தீங்க அப்படின்னா நடுவர் வந்து தேவையற்ற செலவீனமே அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அன்பு மேரி அப்படின்றவங்கள அதாவது இவங்க என்ன அப்படின்னு இவங்க சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா தனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மடிக்கணினி இருக்கு இல்லையா மடிக்கணினி அப்படிங்கறதுல வந்து உலகத்தையே நாங்க அப்படியே வந்து நொடி பொழுதுக்குள்ளார நாங்க எங்க எங்க நொடியில வந்து தேவையான செய்திகளை எல்லாம் வந்து உள்வாங்கிக்கிறோம் இந்த மாதிரி உடம்புல வந்து ஏதாவது ஒரு உறுப்பு செயலிழந்து போச்சுன்னா கூட நாங்க வந்து அதை மாற்றி பொறுத்துக்கிறோம் ஏன் இதய மாற்று சிகிச்சை கூட இன்னைக்கு இருக்கு ஆக இந்த மாதிரி அறிவியல் வந்து மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் அடையணுங்க புதுசு புதுசா ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும் சும்மா பழசையே பேசிக்கிட்டு இருக்க கூடாது இன்னும் ஏதாவது புதுசா கண்டுபிடிங்க இந்த மனிதனுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு அஹ் உடல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு புற்றுநோய் இப்ப புற்றுநோய்க்கு எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க இதெல்லாம் அறிவியல் வளர்ச்சிங்க இந்த மாதிரி புதுசு புதுசா செய்யாம எதற்காக பழைய பழைய மனிதர்களினுடைய வாழ்க்கை முறையை பத்தி நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு பேசுறாங்க அதன் பிறகு பாத்தீங்க அப்படின்னா செல்வன் அப்படின்ற ஒருத்தர் வராரு அந்த மாணவன் வந்து இல்ல அது தேவையான செலவீனம் தான் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாரு அதாவது அவர் பேசக்கூடிய அந்த சாரம் மட்டும் பாக்கலாம் நாம இன்னைக்கு பயன்படுத்தின அதாவது நம்முடைய பழம் காலத்துல இப்போ எங்க இப்ப நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய அப்பா அம்மாவுடைய காலத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்க வீட்டுல கொஞ்சம் வசதி இல்லாதவங்க மட்பாண்டங்களை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க கொஞ்சம் வசதியானவங்க பித்தளை பாத்திரங்கள் செம்பு பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி இருப்பாங்க அந்த மாதிரியே செம்பு பாத்திரம் பித்தளை பாத்திரம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து கீழே விழுந்துருச்சு அஹ் ஒடுங்கிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதை திரும்ப வந்து சரி பண்ணுவாங்க ஈய பாத்திரமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதுல ஓட்டை விழுந்துருச்சுன்னா அதை திரும்ப வந்து அடைப்பாங்க ஆக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களை அளவா பயன்படுத்தினாங்க அதை வச்சு அவங்க ரொம்ப நாகரிகமா வாழ்ந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு நாம அப்படி இல்ல ஒரு பேனாவ ஒரு முறை வந்து பயன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா தூக்கி போட்டுருவோம் ஏதாவது ஒரு பெட்டிகள் அதாவது இந்த பாலித்தீன் கவர் எல்லாம் சொல்றாங்க நெகிழி பைகள் அதெல்லாம் ஒரு முறை பயன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல தூக்கி போட்டுருவோம் இப்ப இருக்கக்கூடிய சமூகம் எதையுமே ஒரு முறை பயன்படுத்திட்டு தூக்கி போட்டுற மாதிரியான ஒரு சமூகமா இருக்கு தன்னை சுத்துன ஆஹ் என்ன இருக்கு தன்னை சுத்தி என்ன நடக்குது தன்னை நிலத்துல என்ன இருக்கு நிலத்தினுடைய தன்மை என்ன வானத்தினுடைய தன்மை என்ன இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு மனிதன் ஒவ்வொரு அடிநிலையில இருந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் இதை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஆனா அந்த மாதிரியான வாழ்க்கை முறை இல்லாமல் பயன்படுத்தின உடனே தூக்கி போடுற மாதிரி அதான் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு நல்ல ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா தன்னுடைய பெற்றோர்களை கூட நம்மளுடைய நம்மை வளர்த்த பெற்றோர்கள் பெற்றோர்களை கூட தான் வளர்ந்து முடிச்ச உடனே கொண்டு போய் முதியோர் உள்ளத்துல சேர்க்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை தான் இருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா மனிதனினுடைய ஒரு நல்ல வாழ்க்
இந்த காலத்துல தான் ஏதோ ஒரு தலைப்புகளை எடுத்து நம்ம வந்து இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ விவாதம் பண்றோம் அப்படின்னுட்டு இல்ல நம்முடைய தமிழர்கள் அந்த காலத்திலேயே ஒரு செய்தி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா திறம்பட பேசி அதை நுணுகி ஆராய்ந்து அதுல கிடைக்கக்கூடிய தீர்வை கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கை உடைமைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத நமக்கு இதன் மூலமா சொல்றாங்க சரி எங்க எங்க இந்த மாதிரியான ஆதாரங்கள் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா முதல்ல உங்களுடைய பாடத்துல தெரிந்து தெளிவம் அப்படிங்கிற பகுதியில இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க மகத நாட்டு வாழ்வாய் வேந்தன் பகை புறத்து கொடுத்த பட்டி மண்டபம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது மகத நாடு அப்படிங்கிற ஒரு அரசன் வந்து வாழ்ந்தான் இது இங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய பீகார் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த நகரம் தான் மகத நாட்டு வாழ்வாய் வேந்தன் பகை புறத்து கொடுத்த பட்டி மண்டபம் அதாவது மற்ற நாட்டு எதிரி நாட்டு பகை நாட்டு அரசனுக்கு இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிவு இருக்கு இல்லையா பகை அந்த பகையை அழைப்பதற்காக பகையை இல்லாமல் நட்பாக்கிக் கொள்வதற்காக அவன் பட்டி மண்டபத்தை வழங்கியுள்ளான் அப்படிங்கிற செய்தி வந்து சிலப்பதிகாரத்துல இருக்கக்கூடிய ஐந்தாவது காதையில நூற்றி இரண்டாவது அடியில நமக்கு இந்த அடிகள் இருக்கு இது இரண்டும் ஒரே அடி தான் நான் வந்து மடக்கி எழுதியிருக்கேன் ஒரு அடியில நூற்றி இரண்டாவது அடியில பட்டி மண்டபம் என்கிற அந்த சொல் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆக அந்த காலத்திலேயே பட்டி மண்டபம் அப்படிங்கறத தமிழர்கள் பயன்படுத்தி இருக்காங்க அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா பட்டி மண்டபத்து பாங்கறிந்து ஏறுமீன் அப்படின்னு மணிமேகலையில சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பட்டி மண்டபம் ஏறணும் அப்படின்னு சொன்னா வெறுமனே யார் வேணாலும் வந்து அவங்களுக்கு வாயில வர செய்திகளை எல்லாம் அப்படியே பேசிட்டு போக முடியாது பட்டி மண்டபத்துல ஏறி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா அதற்குன்னு சொல்லி ஒரு தகுதி இருக்கு அதற்குரிய வழிமுறைகளை தெரிந்து வைத்திருப்பவர்கள் மட்டும்தான் பட்டி மண்டபத்துல ஏறி அவங்க விவாதம் செய்ய முடியும் ஏறி விவாதம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற செய்திய வந்து மணிமேகலையில காதை ஒன்றுல பதினாறாவது அடியில தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த காதைகள் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் சிலப்பதிகாரமும் ஆஹ் மணிமேகலையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இரட்டை காப்பியங்கள்னு சொல்றோம் இது இரண்டும் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்ல ஒன்று சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்ல இடம்பெற்றிருக்கு இதுல முப்பது காதைகள் இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொன்றுலயுமே முப்பது காதைகள் இருக்கு இதுல சிலப்பதிகாரத்துல ஐந்தாவது காதையிலையும் மணிமேகலையில ஒன்றாவது காதையிலையும் இந்த செய்திகளை சொல்லியிருக்காங்க அதன் பிறகு பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை என் எட்டினோடு இரண்டும் அரியேனையே பா திருவாசகத்துல இந்த அறிவு வரிகள் வருது சதகம் நாற்பத்தி ஒன்றுல கொடுத்திருக்காங்க இந்த அடியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பட்டி மண்டபமே நான் ஏறிட்டேன் எவ்வளோ பெரிய விகுமதி அப்படிங்கிற மாதிரி அதனுடைய தகுதி எனக்கு எவ்வளோ பெரிய தகுதி அப்படிங்கிற மாதிரி உயர்த்தி சொல்லியிருக்காங்க பன்னரும் கழித்தறி பட்டி மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பன்னரும் கழித்தறி பட்டி மண்டபம் அப்படின்னா அதாவது கலைகளினுடைய நுட்பங்களை வந்து ஆஹ் நுணுகி ஆராய்ந்து கொள்வதற்கு எது துணையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பட்டி மண்டபம் இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தியை வந்து கம்ப ராமாயணத்துல பாலக்காரணத்துல நகர படலத்துல நூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது அடியில பட்டி மண்டபம் என்று சொல்ல கொடுத்திருக்காங்க ஆக இன்றைய நீங்க இப்ப தெரிஞ்சுக்க மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய செய்தி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைய காலத்துல பேச்சு வழக்குல பட்டி மன்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் அது அந்த காலத்துல பட்டி மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அதன் பிறகு பட்டி மண்டபம் பட்டி மன்றம் அப்படிங்கறத இப்பதான் நம்ம வந்து ஏதோ வந்து தொலைக்காட்சிகள் எல்லாம் பாக்குறோம் இந்த பக்கம் ஒரு அணி வந்து ஒரு விவாதம் செய்து இந்த பக்கம் வந்து ஒரு அணி வந்து ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கிட்டு இருவரும் தனக்குள்ளார விவாதம் செய்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம் ஆனா அது வந்து இப்ப தோன்றினது இல்ல நம்முடைய பழம் காலத்துல தமிழர்கள் பயன்படுத்தின ஒரு முறை அதற்குன்னு ஒரு தகுதியோட வாழ்ந்திருக்காங்க பட்டி மண்டபம் ஏறுறதையே ரொம்ப பெருமையா நினைச்சிருக்காங்க ஒரு நாட்டு அரசன் மற்றொரு நாட்டு அரசனோட தன்னுடைய பகையை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக பட்டி மன்றத்தை கொடுத்துள்ளான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆக இதெல்லாம் வந்து பட்டி மண்டபம் பற்றி நமக்கு கிடைக்கூடிய செய்திகள் மற்றொன்று பாத்தீங்க அப்படின்னா திட்பமும் நுட்பமும் அப்படிங்கிற தலைப்புக்கு கீழே மதுரைக்கு அருகில வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழடியில நிறைய வந்து ஆய்வுகள் நடந்திருக்கு அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கிடைக்க கிடைத்திருக்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய வந்து பொருள்கள் சொல்லியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மண்கொம்புகள் சோழிகள் கிண்ணங்கள்னு சொல்லி நிறைய தொல்பொருள் தொல்பொருள்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இதை கொண்டு இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை இந்த பொருள்கள் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மூன்று காலகட்டத்துல பயன்படுத்தப்பட்டவை தோராயமா பாத்தீங்க அப்படின்னா கிமு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னு சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை இந்த பொருள்கள் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ற செய்தி எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப நம்ம சுருக்கமா மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் அகழாய்வு அப்படிங்கறது என்னன்னா இயல் மூன்றுல இருக்கக்கூடிய துணைப்பாடம் அகழாய்வு இந்த அகழாய்வு அப்படின்னா அகழ் ஆய்வு அதாவது நிலத்தை தோண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தேர்வு செய்து அந்த இடத்தை செதுக்கி 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 அதற்குள் இருக்கக்கூடிய தொன்மையான பொருள்களை கொண்டு ஆஹ் அந்த காலத்துல
வரலாறே நான் வந்த வரலாறே என்ன அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா இவன் எப்படி ஒரு நல்ல வரலாறு இந்த உலகத்துக்கு வந்து கொடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஆஹ் வந்து இந்த அகழாய்வு அப்படிங்கிற பாடத்தை பொறுமையா வரி வரியா படிச்சு பார்க்கணும் இதுல இருக்கக்கூடிய செய்திகள் உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்க புதுசா நிறைய படிக்கிறீங்க நிறைய தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த லாக அகழாய்வு பற்றின செய்திகளை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழர்களினுடைய வாழ்க்கை முறையை அறிந்து அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கறது தான் இந்த பாடத்தினுடைய ஒரு கருத்தா இருக்கு மீண்டும் அடுத்த தலைப்பில் சந்திக்கலாம் மாணவர்களுக்கு நன்றி